когда уважаемый предприниматель-капиталист жиреет в два горла, заменяя работающих людей станками и прочими роботами, что остается остальным людям, которые собственных станков не имеют? Правильно, они также активно беднеют, а попутно передают свою нищету бюджету государства и прочих общих фондов, которые они призваны наполнять. Здравствуйте! В подобную экономическую ловушку уже попали многие страны с разным уровнем развития. Солидарная пенсионная система, как в Украине, трещит по швам. При солидарной пенсионной системе люди, работающие ныне, должны зарабатывать пенсию для существующих пенсионеров. Но пенсионеры-то есть, а работающих людей становится все меньше. А поскольку отчисления в пенсионный фонд платятся только с заработной платы работников, то роботы не отчисляют деньги в Пенсионный фонд Украины, поскольку у роботов нет заработной платы. Если существующую налогово-экономическую систему не изменить, то через некоторое время все люди будут безработными и жить будут за счет помощи из бюджета, доходную часть которого формировать уже будет некому, так как безработные не имеют дохода, а значит и не платят подоходный налог. Порочность сложившейся экономической ситуации во всей красе уже проявилась в украинской солидарной пенсионной системе, когда пенсионные отчисления из заработной платы работающих не покрывают расходов на содержание пенсионеров, и пенсионный фонд постоянно датируется из бюджета Украины. Итак, мы пришли к ситуации, когда налоги с заработной платы не могут сформировать достойный государственный бюджет и пенсионный фонд а сама наемная работа с достойной зарплатой стала скорее делом немногих счастливцев, чем основным источником дохода большинства. В результате возникает социальная несправедливость. Часть граждан страны в бюджет платит налоги, а вторая часть граждан налоги не платит, а получает из бюджета средства к существованию в виде субсидий и прочих льгот. Искажается сама суть бюджета страны. Бюджет государства – это деньги для решения задач общих для всего населения страны, а не только для разрешения проблем неимущих граждан. Сегодня уже получатели помощи из бюджета едва ли не больше, чем работающих граждан. Еще до войны более 44% украинцев получали субсидии на оплату коммунальных услуг и другую социальную помощь. Причем уровень жизни основной массы работающих не намного выше, чем уровень жизни пенсионеров и прочих субсидиантов. А наступление роботов и прочих механических тружеников на человеческие рабочие места активно продолжается. Что делать? Пустить ситуацию на самотек в надежде, что само как-то разрулится, не получится так как автоматизация, а вместе с ней и человеческая производительность труда, быстро растут. Рабочих мест становится все меньше, а вместе с ними сокращаются поступления в бюджет для поддержки пенсионеров и растущего числа безработных. 
такое положение вещей может очень скоро нас привести к новому голодомору. И это не преувеличение. Уже сегодня достаточно не выплатить или задержать пенсию или субсидию, чтобы почти половина украинцев лишилась пищи, тепла в домах и платного медицинского обслуживания. Ибо уже в стране действует людоедский принцип «Кто не получит помощи от государства, тот умрет». Итак, что же делать? Нужно прекратить удерживать любые налоги с зарплаты, то есть перераспределять через государственный бюджет деньги работающих украинцев в пользу безработных и пенсионеров. Признав заработную плату скорее приятным бонусом, чем единственным источником средств к существованию и государства, и граждан. Нужно признать основным источником наполнения бюджета страны корпоративные налоги и самое пристальное внимание уделить налогу на капитал, как для корпораций, так и для физических лиц. Именно капитал сегодня быстро растет за счет автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Таким образом, мы обложим налогов роботов. Нужно ввести для всех граждан Украины и работающих, и неработающих безусловный основной доход в размере не ниже реального прожиточного минимума, а все прочие льготы и социальные выплаты отменить. Нужно отменить любое налогообложение индивидуального предпринимательства и художественного творчества, признав развитие собственных предпринимательских и художественных способностей неотъемлемым правом гражданина Украины. В войну выигрывают не просто вооруженные люди. Здесь возникает слишком много вопросов. А сколько этих людей? А как они вооружены? А какие позиции они занимают? Войну выигрывает более совершенная социально-экономическая система. Не просто экономика, как иногда думают, а социально-экономическая система. В войне капитализма против монархических империй, Первая мировая война, Победили не четыре монархии, а две капиталистические республики – Англия и Франция. Мы должны противопоставить российской монархии полноценную капиталистическую страну с профессиональной наемной армией, как минимум. А еще лучше – коммунистическую страну с безусловным базовым доходом и профессиональной армией. Такая социально-экономическая модель общества имеет ряд существенных преимуществ перед сегодняшним допотопным капитализмом, слишком тесно граничащим с феодальной монархической системой России. Такая социально-экономическая модель общества будет побеждать врага не только оружием извне, она будет разъедать врага изнутри. Почему это они могут, а наша страна нам не платит? Во-первых, есть надежный и прогнозируемый источник поступления средств в бюджет государства – налоги на капитал. Капитал легко посчитать. Величина совокупного капитала не зависит от того, на кого именно оформлено предприятие, квартира или машина. В капитале, богатстве, нет черной или серой занятости, нет зарплаты в конвертах и прочих коррупционных составляющих. Во-вторых, нашей стране становится безразлично 
кому именно, какому конечному бенефициару принадлежит то или иное предприятие в нашей стране. Налог будет уплачен с капитала предприятия в бюджет Украины, а дальше, пусть оно, предприятие, принадлежит хоть россиянам, хоть китайцам. Мы должны заставить деньги любых иностранцев работать в нашей стране на нашу страну. В-третьих, выплата безусловного основного дохода безусловного базового дохода, будет являться обязанностью государства, а не его добровольной помощью по возможности, как это есть с выплатой субсидий. Этот платеж тоже легко учитывать и проверять. В-четвертых, военную службу нужно приравнять к работе, к рабочему месту, и платить за это приличную заработную плату. Это решит проблему с мобилизацией, которая является пережитком монархического устройства общества. Мы должны понимать, что на лозунгах «За Родину, за Сталина» нам из этой войны не выбраться. Это лозунг нашего врага. Если в стране земля находится фактически в собственности частных лиц, если урожай, выращенный на этой земле, принадлежит частному собственнику, то, господа собственники, будьте добры платить достойную зарплату военным за охрану и защиту вашей собственности. Возможно, это не идеальная схема решения перезревших задач, но давайте ее обсуждать и совершенствовать. Нам нужно быстро что-то придумать, пока роботы и войны за рабочее место не стерли нас всех в порошок.